Veliki pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodu u kojoj ćemo govoriti o jesenjoj bašti. Zašto je bitna jesenja bašta? Zato što ona može da bude početak svih vas koji tek sada želite da krenete u svet baštovanstva. U ovom programu ne postoji početak i kraj. To je konvencionalni program. U konvencionalnom programu postoji proleći kada se sve seje i sada i nakon toga bašta završava vegetaciju. Mi počinjemo i sa jesenjom i sa zimskom baštom. Dakle, jesenja bašta može da bude vaš početak i ona se nastavlja dalje u zimsku baštu. Zimska bašta se nastavlja u rano prolećnu, prolećnu i letnu baštu. Sve može da bude naš početak. U novom sistemu projektovanja počinjemo upravo od jesenje bašte i nakon toga imamo kompletnu smenu kultura za čitavu sezonu. Dakle, u ovoj epizodi ću vam govoriti o jesenjoj bašti, zapravo o jesenjoj zoni, šta sve možete da posijete i verujte mi da je to mnogo kultura. Od početka sezone postavljamo zone u svojoj bašti. U čemu su meni pomogle zone? Prvo da se oslobodim stres. Posledica toga je sa zdrave biljke. Pogledajte ovo bujanje u bašti. To je upravo posljedica zdrave mene. Kada se setite da je kompletna moja bašta bila devastirana, onda znate i zašto su mi zone bile važne. Ovo je bila rano prolećna zona i nisam se bavila ostatkom bašte. Dakle, taj ostatak je bio devastiran i ja sam jednostavno to ignorisala. Zašto? Zato što je moja ciljna zona bila upravo ova i bavila sam se njome. Ovo je rano prolećna zona, iza nje se nalazi letnja zona, nakon toga se letnja produžava do kraja. Sada je jako važno da vratimo čitav ciklus i da postavimo jesenju i zimsku zonu. Kao što vidite ovaj talas kretanja, rano prolećna letnja zona, taj talas podrazumeva vraćanje nazad. Dakle, prvo se vraćamo na rano prolećnu zonu koja će biti jesenja zona, a ovde će biti upakovana i zimska zona. Na taj način nam zimska zona postaje letnja, a rano prolećna jesenja i zimska. To ću vam i šematski prikazati. Ovo je šematski prikaz zona, ono o čemu sam govorila u bašti. Ovo je parcelizacija urađena za jedan od naročanih projekata. Jesenja zona, zimska zona, prolećna letnja zona. Ona je podeljena tematski na brzi uzgoj, rano prolećnu zonu, kasno prolećnu zonu i letnju zonu. Ali ono što želim da vidite jesu ove strelice. Dakle, letnja zona prelazi gore, jesenja zona prelazi dole. Prikaz i efikasna zona se najbolje može vidjeti kada se sa strane hoda i posmatra bašta jer zapravo sve ovo je rano prolećena zona i sada ću vam reći do koje crte je to je to. Dakle, ovo ovdje je rano prolećena zona. Zašto ja nju snimam? Zato što je tu bila bujna vegetacija. Ta vegetacija se završava i lagano se konvertuje u jesenju zonu. Jer zone vam omogućavaju prvo fokus kretanja. U narodnom periodu će ovo biti moj fokus kretanja jer ja sam tamo završila svoj posao. Dakle, lagano uklanjam kulture, dodajem kulture i konvertujem u jesenju i zimsku zonu. Ovdje je bio najbujniji deo. On sada završava svoju vegetaciju. Pogledajte ovo, rano prolećna zona, pogledajte kakva je to vegetacija. Dakle, ovdje su krumpiri koji završavaju svoju vegetaciju. Zona pinciranja se lagano ovdje širi. I ovo vam je sve dalje letnja zona. Ja se trudim da ne padnem sa strane. Letnja zona je vrlo, vrlo bujna. I ona se proteže vrlo dugo do kraja, dakle do onih novih permamodela koji tek treba da niknu. Dakle, kao što vidite, vegetacija se iz one zone smanjuje do kraja kako bi ovde se povećala i smanjivala prema gore. Sve ovo zapravo znači da je bašta koja je podeljena u zone zapravo jedna bašta u talasima. Cilj je da se talas vegetacije širi od ozgo prema dole, a onda od ozdo prema gore. 
zapravo prva zona završava svoju vegetaciju i nju sada konvertujem u jesenju baštu. Ta jesenja bašta je zapravo spoj jesenje i zimske i na ovoj poziciji mi je najlakše da održavam zato što imam creva. Najbliži mi je alat i jednostavno će se kompletno moje kretanje bazirati u ovoj zoni. Ovdje ću imati sedam perma modela. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest i sedam za čistu jesenju baštu. Sve ostalo ću lagano konvertovati putem ubacivanja zimskih kultura. Tako da ću na ovom prostoru da se vratim na sam početak. Setite se, bašta je bila uništena. Šta sam imala na početku? 18 perma modela. Sve ostalo je bilo devastirano. I vraćam se upravo na taj početak. S obzirom da je jako toplo i sunce tuče baštu od ozgom, dakle ne možemo da snimamo na otvornom polju, ali ja sam sakrila pod krošnju ovih šljiva, tako da ove slike na mom licu su zapravo njihove grane. Ono što je najvažnije za ovu epizodu jeste da vas podsjetim da pogledate majski rasadnik. Dakle, majski rasadnik je sinonim za sadice koje nam trebaju za zimsku baštu. Dakle, bez toga ne možete da posjetite zimsku baštu. Još uvijek možete da posjetite taj majski rasadnik. Dakle, pogledajte epizodu i pogledajte epizodu šta sejemo u julu. Zapravo ćemo se uglavnom time baviti sa još nekim dodacima. Ovdje sam izvedila krompir i usvojila, naravno bio i krompir i grašak, ali generalno usvojila ponovo od tih ostataka dva perma modela i tu će se sada obaviti jesenja setva. Naravno to je malo jer ja imam mnogo kombinacija koje želim da postavim, ali dok ja budem sejala vi ćete gledati epizodu u kojoj ću vam dati informacije o tome šta sve zapravo možete da sejete u svojoj jesenjoj bašti. Sve što su te informacije važne, zato što postoje ljudi koji tek sada ulaze u svoje bašte, ja moram da vam kažem da možete da počnete upravo sa jesenjom zonom. Jer od nečeg uvek mora da se počne. Treba da izađemo iz onog sistema da je proleće početak postavke bašte, pa onda posle toga ta bašta završava vegetaciju. U ovom modelu ne postoji kraj. Uvek smo na nekom početku i uvek možemo da započnemo svoju baštinsku priču. Već sam pripremila svoje jesenje perma modele. Imam četiri koje su potpuno spremne. Za početak je to dovoljno zato što s nekim kulturama ne želim da kasnim kao što su kornišoni i tikvice, visoke boranije. To je nešto što zaista treba da se postavi na vreme. Ono što je vama bitno je da pogledate epizodu nadzemni i podzemni prvo modeli jer u tom sistemu radimo setvu i sadnju u ovim nadzemnim prvo modelima. Oni su još uvek nadzemni iako ih postavljam treću sezonu zato što ovdje je baš jaka glina i ne uspevam da je humificiram. Pre nego što započnem setvu, ja ću odraditi berbu niske boranije. Hoću da vidite zapravo kakvi rezultati vas čekaju kad radite setvo u nadzemnim prvom modelima. Dakle, gnezdo, napunite mešovinom zemlje, komposta i džubriva, ubacite seme i to je to. Nakon toga berete. Rezultati nadzemnih prvom modela, drugi turnus boranija, Pogledajte koliko je to dobar rod, vrlo jednostavan način uzgoja, samo se naprave prve modeli, zatim gnezda u koja se ubaci seme, sve o tome imate na epizodi nadzemni i podzemni prve modeli. Ja samo želim da vidite koliko je efikasna ova lakoća uzgoja. Nijednom okupane, samo posejane, prve modeli su sve dalje odradili sami. Još boranija, boranije su na sve strane rodile i to isključivo u nadzemnim perma modelima. Počela je i soja da cvete, brat ćemo e da mame. Potrebno je da imate makar osam turnusa boranije u svojoj bašti, zato što je boranija, ovo je sezona boranija i potrebno je da odmah usmerite svoju pažnju u tom pravcu, to se zovu 
duševni amortizeri. Ovo će biti godina boranja i sada u jesnjoj zoni masovna setva boranija. Boranija se može kiseliti, ona se zamrzava, može da se suši, može da ostane kao mlado zrno. Tako da puno koristi od jedne biljke, a sve ostao iza nje je resurs. Želim svima ovakvu lakoću uzgoja i smislenost. Jer ja uzgajam uz primjenu pet bioloških metoda i pritom negujem vlastito tlo. Tako da svima savjetujem zapravo da uđu u sistem sadnje. U permamodelima prvo se kreiraju nadzemni permamodeli, a nakon toga prelazimo na podzemlje. To je neka vrsta konverzije. Sada ću odberem sve i da nastavim setvu u jesenjoj zoni. Vidite ovo. To je ono što želim da vidim i kod vas. Boranja je prizutna u turnusima na svim prvom modelima i upravo je kraljica jeseni. S obzirom da je sezona plamenjača i da to samo podrazumeva da imamo puno vlage u vazuhu, to je nešto što im odgovara. Samo krenite u tom smeru. Dakle, preusmerenje same sezone jeste u pravcu boranija. Sve to još uvek stigne, čak i pasvi za mladu berbu. A ovo je još jedan perma model, vidite. Baš su dobro rodili, ovo je sve drugi turnus koji će biti i za mene i prijatelje. A evo još uvek beren grašak, telefon nije završio svoju vegetaciju. Tako da danas je 7. juli, berba graška i boranije istovremeno. Ovo je upravo berba sa tri perma modela i to prva berba koju sam prošla imat ću tri berbe sa tog perma modela. Ovdje imam oko 3 kg, ali... Želim da vam pokažem sljedeće, ako imate celer korenaš, jako je bitno da mu skidate listove sa strane. Ove listove upotrebite u kuhinji naravno, ali ako želite fine lepe glavice, važno je proređivati mu listove kao što to ja radim. Eto vidite. Sada znamo šta ja kuvam danas. Ovo su determinantne sorte paradajza koje idu u moju baštu. U baštu jesenju mogu da idu i one niske balkonske sorte, dva sorte. O tome sam više puta govorila, jer to će zaista stići za berbu. Ali i ostale sorte će stići za berbu. Dakle, ako imate ostatak sadnica, iskombinujte za vašu jesenju baštu. Kada radimo projektovanje, bio bašte, u jesenje bašte idu baš jesenje kulture. Polezimo od toga da je svakom ko tek sada počinje sa setvom svoje prve bašte, najlekše da ide sa semenskom setvom, a na konsultacijama dogovaramo i pripremu sadnica za zimu. Koja je prednost jesenje bašte? Prednost je što većina predatora spava. Dakle, a u ranu proleći imate problem prvo s buhačima, pa se onda provodi i list na vaš puževi stenice. A sada nemate problem sa prve tri kategorije, ali zato imate problem sa stenicama, ali ni one neće još dugo. Stenice u avgustu nekako smanjuju svoje aktivnosti. Prema tome ovdje su važni i ti duševni amortizeri da pratite sezonu i da znate kad šta zapravo smete da presađujete. Jer biljke iz majskog rasladnika idu od 15. jula u jesenju baštu. Ali kao mentor koji vodi veliku platformu, ja zapravo dajem signale kada se to presađuje. Jako su bitni upravo ti amortizeri. Ide nam tropski talas i tada nije poželjno raditi presadnju. Vaša jesenja bašta treba da ima puno salata, puno mahunarki, tikvice, krastevce. Dakle, sada uzgajamo kornišone za zimsku konzervaciju. 
da zatim ima puno kupusa, reca praze luka. Ono što držim u mojim rukama jesu semena tikvicama, hunarki, visoki, niski boranije. Zatim ima mrkva, želimo začinski biljkama posebno da pričam. Dakle, ako vam nedostaje peršun, mrkva, pa štrnjak, sve to još uvek možete da sejete. Jako je važno da izađete iz okvira konvencionalne sadnje, jer vam svi govore da se mrkva se u rano proleći i nakon toga više je ne možete sejeti, ali evo razmislite zašto u marketima možete da kupite mladu mrkvu tamo negde u oktobru. To je zato što ona ima više rokova za setvu. Kada sada sejete mrkvu, jako je važno da je sakrijete, da uradite dobru kombinaciju, dakle da je sakrijete među visokim biljkama. Zatim u jesenjoj bašti ide i brzi uzgoj, o tome ću posmenu da pričam. Dakle, daću signal u učionici za brzi uzgoj koji počinje od 15. augusta. Sve ono što smo sejeli u rano proleće, eto navešću primjer spanaća, spanać u rano proleće napada prvo buhač, onda lisno vaš, nakon toga stenice, zatim Vi tu imate veliki stres oko uzgoja spanaća. A kada je u pitanju jesen, tada imamo školske primjerke. Dakle, jesen je vreme uzgoja spanaća. Daću signal za rotpice jer nešto što ne javljam jeste rotpalend. Rotpalend će biti pun različitih rotpi i rotpica. I daću signal u učionici za njegovu rotpicu. Zapravo nešto ide iz presede, nešto direktna setva i ovo će ujedno biti poziv da se prijavite za učionicu, poziv je i dalje otvoren, neće još dugo biti otvoren, primamo ograničen broj baštovana, trenutno u učionici 240 baštovana, tamo dajem signale za setvu i sadnju, pratim vaše bašte kao kolektivni mentor, dakle prijavite se na mail. Ono što je kuriozitet za ovu sezonu jeste ponovna setva graška. Zato držim grašak u svojoj ruci. Zapravo želim da probamo da uzgojimo grašak za zrno. Od 15. bila počinje direktna setva graška. U pitanju je sorta čudo Amerike. Zašto baš ta sorta? Zato što je tu sortu najčešće i najlakše kupiti, nalazi se gotovo u svim poljoprivrednim apotekama i u pitanju je sorta kratke vegetacije. Dakle, nemojte da zaboravite svoj grašak, još uvek možete da sejete pasu za mladu berbu, soju za mladu berbu i azuki. Sve te kombinacije radimo u sistemu projektovanja, pa ukoliko želite da uđete u sistem projektovanja, gde vas ja vodim kao individualni mentor, zapravo zajedno postavljamo vašu paštu, Onda se prijavite jer od ove sezone zapravo projekti kreću od jesenje zone i bit će jako zanimljivo. Promene će nastaviti onda kada čovjek shvati da je on ta poluga koja menja sistem jer smo mi potrošači i mi upravljamo tržištem. Na taj način možemo da smanjimo efekat industrije na vlastiti život. Za slobodu i nezavisnost potrebna nam je vlastita zemlja, vredne ruke, Dobar alat, šuma, potok i znanje. Za znanje zapričite kanal.